正月十二是他的诞日，严作恭是他的东宫，太子临有他的手职。他曾是太子，是这个国家的储君，也是我的父亲。闵太子名铎，铎是灵。陛下会剑，剑是镜。人这名字，还真是的。叫铎的，最后果然一封白绫，悬梁刺死。会剑的，臣许昌平，参见陛下。卿几岁了？臣二十三岁，祖籍岳阳。嗯，好地方，好年纪，也是好样貌。我的叔父萧瑞建，他不知道我的出生，自然也不会知道，我登上燕安宫，站到他面前，是为了证明我的存在。来来来，以后可以跟太子多切磋切磋，只怕比旁人。对他更有益一些。臣当数节奴顿，死而后已。本宫非常期待。我的堂弟萧定权，虽然我们拥有同样的皇室血脉，更适合成为敌人，但我却没有想到，他会出现在城楼之上。为了保护这些年轻的世子，他扔下了一枚象征天子权威的玉鱼，吼出了与圣旨截然相反的承诺。他如此声嘶力竭，又如此孤注一掷，他一袭红袍立于高高的城楼之上，身影孤清又决绝。在那个瞬间，我似乎看到了从未谋面的父亲。若他身为太子，立于危楼之上，也会做主。同样的选择吧。陛下，他们在外面。他们是谁？他们想干什么？他们请求即刻开释皇太子，并由三思接受此案。他们是请求还是要求？是请。钟馗啊，你说他们是为了国法，还是？太子的党羽。好在萧瑞见其人冷血多疑，他当年已靠顾家登上皇位，现在又唯恐顾家军拥兵自重，危害社稷。太子有了顾思林这样一位舅舅，再加上张禄正这等奸佞岳父，齐王这般野心兄长，他与皇帝便只能做君臣，无法成父子了。天子敕：皇太子师德，詹氏府及两春方，南辞其咎。二十六名官员，拟革撤。天子敕：刑部侍郎杜恒，以阐释东宫，善弄司法，其字服罪后，拟下诏狱审查。天子敕。登华宫贵妃赵氏，市镇念载，疏意贤德，素无过失。朕以中宫虚玄，不利家事，拟封赵氏为皇后。
。皇太子，他请求臣做一个有道的君王，可是臣心中的道，他又怎么会明白？他不明白。只要流着顾氏的血，不管他情不情愿，他只能成为顾氏和萧氏抗衡的筹码。这么一来。一代代重蹈覆辙，这循环往复的怪圈，臣和他要怎样才能够跳得出来？礼拜周以后，不能有任何人可再与军权抗衡；顾思林以后，不能任顾逢恩再继续割据地方。这些事情，管他情不情愿，臣都绝不允许再度发生。君意臣行，父慈子孝，臣。不需要这种虚话。臣要后代君王，无论是谁，都能够踏着臣嫡亲的道路。以后在这里，面对臣的画像，臣要他们心存的不是愿望，而是感激。臣要定权。先有玉鱼，后有监国印。萧睿见的每一次放权，皆是对楚军的试探，对儿子的诛心。而太子却屡处逆鳞，仍痴心不改。他对他的冷血至极的父皇，一直抱有亲情的渴望。他名师授业，聪慧过人，只几个回合，便洞悉了我的居心叵测，用一支手书，就离间了我与萧睿剑。殿下根本就没有疼惜，而是原封呈了上去。然后呢？然后之前的秘书郎就丁忧回来了，臣就只好把手头所有的事情全部交割给了他。原来是丢了差事，跑到我这里来兴师问罪了。自己倒一杯吧。只是这样，便宜了张路正。真的是便宜他的吗？如虎背势，如离背身。殿下并非畏惧，而是蓄势一直忍到了最后，才当众抛出这首棋。非但陛下没有驳回的余地，先取再与恩威并施。张尚书也一定感激涕零了吧？他确实是涕零了，但不知是不是感激。是为了保护将军吗？猜错了，自罚一杯。为的不是将军。是舅舅。想来在那个时候，我已经对他心有所属了吧？毕竟，我们有着同样的血脉，也有着同样没被黑暗泯灭的情怀与心性。我没有答应他的招揽，我们也无法成为知己兄弟。我们之间永远隔着父辈血仇的鸿沟。我甚至痛恨过那一晚的软弱和迷失，我迫不及待地回到家乡，我需要重新认清我的来途与归路。嗯、这次回乡之旅改变了一切，混沌多年的母亲奇迹般恢复了神智，说出了埋藏多年的恭维旧事。我始知我与太子，与他的生母孝敬皇后，竟有着如此之深的渊源。他却是我的仇人之子，亦是我的恩人之后。堂弟之华，恶夫为伟，凡今之人，莫如兄弟。我们并非仇人，我们原是兄弟。
，詹师傅新任主簿，臣许昌平，参见皇太子殿下。就这样，我试图弥补、制衡，也试图得到他的信任。中秋之夜，那首与我父亲相关的童谣竟传唱至宫宴之上。面对天子的震怒，太子再度挺身而出。而我却发现，他一心保护的舅舅，竟然就是将他扔进罪叟之人。武德侯置身城外，静观其变，谋反之心昭然若揭。金陵玄，同静住。上回没有看成，就是因为听到了这支曲子吧。龙有逆鳞，出者必死。何况是逆鳞里的逆鳞。为了舅舅，明知必死，还是去出了。为什么？现在我懂了。可这样的舅舅，必死之事。却舍得让殿下一人承担，为什么？什么？为什么？刚刚我见了徐主簿。徐昌平。没有那支曲子的事，就不会有中秋之事，不会有后来之事，更不会有今晚之事。所以这些日子，徐主簿一直在查始作俑者。始作俑者不是，源头究竟是谁？臣没有查出，但有件事，臣今日查到，百思难解。源头究竟是谁？他还没有查出。但是吴德侯的进士告诉徐主簿，中秋前日，吴德侯出城之前，也听过这支曲子。那为什么？为什么？为什么他事先一句话都不告诉殿下？他到底知道些什么？想瞒着殿下什么？必死之事，让殿下一个人去承担，酿成今天这副局面，到底是为了什么？舅舅，你敢再说？舅舅，当真就是殿下想的那个舅舅吗？大人，已经到了吗？天子，天子。驾！你敢再说一遍？你们说他，殿下，圣驾已经降临。许昌平，你们凭什么污蔑？陛下召殿下速往前衙，把话说清楚。你们说武德侯要干什么？你们可知道，诽谤国本是赤足之罪？殿下在抗旨。放肆！让开！许昌平，他懂什么？凭什么要污蔑武德侯？你又懂什么？凭什么要污蔑他？就算你是，就算你是，就算我是谁，说什么？都没有用。我知道的，这样的舅舅，比其他的人和事，当然都要重要。但是，比圣人和恩师的教诲，比君王的尊严和职责呢
皇太子殿下，萧定权。萧氏江山存亡绝续，千钧一发，生死博弈。我提前洞悉真相，本该做闭上关看龙虎斗，但我最终还是请顾内人把真相告知太子，拨开血淋淋的亲情外衣，撕裂，可想而知。但我更想知道的是，他将如何面对？我出身江湖，忧黎民之忧，苦百姓之苦，而他身居庙堂，是否也能心怀天下，主义苍生呢？他的选择是他的信念，而他的信念，亦是我今后追随的信心所在。殿下，徐主簿已按令旨，营业入府。啊！殿下，您这是要？今晚，今晚有件事情我还要问清楚。刚刚我见了徐主簿。徐昌平。源头究竟是谁？他还没有查出。但是武德侯的进士告诉徐主簿，中秋前日。武德侯出城之前，也听过这支曲子。这，殿下有什么要紧事，要来此处商议？譬如徐主簿在宫中住上几日，想来想去，唯有此处最为妥当。殿下有话尽可直说，为何如此？徐主簿稍安勿躁，先在此处读几日闲书。殿下留步，臣有一请。讲。请看在臣为殿下效力多时的份上，不要派人到越州去打扰病务。徐主簿若是我的敌人，当真是件可怕的事。臣惭愧。徐昌平，你到底是什么人？殿下为什么会如此问？之前童谣事发。你曾出故事向我揭发，武德侯知情而隐瞒，不如你自己先说说，为何春为是叛我，在童谣事发之时，又为何要暗中助我？臣无话可讲。尽他的饮食，直到开口为止姐姐，你醒了。西香，姐姐
，你冷吗？这里不比东宫，而且还不到烧炭的季节。要不我给你打盆热水去？嗯。谢香，这么快？小人长河见过鲁姑娘，可是武大王让你……长安近日被殿下派往常州，所以武大王就遣小人过来看看姑娘。武大王叮嘱过小人，未必开前院东宫卫，可从卢府后门进出。且托武大王的事。姑娘进宫前托武大王的事，武大王已经着人去办了。此番面圣，恐怕凶多吉少。若有可能，请武大王转告太子殿下，照顾好妾的弟弟。陆文锦，啊，他现在在常州李刺史的家中。不妥，李刺史射手武德侯已久，又怎么会在此事上答应殿下呢？那就只有托付给武大王了，且就只有这一个亲人了。大王知道姑娘心思谨慎，特地叫小人带了封信过来，还请姑娘揽月。仔细了，是武大王的亲笔，印的颜色也是跟妾约定好的。姑娘看仔细就好。武大王还有一事。想请姑娘示下，武大王有何吩咐？贵人明说就是。也无甚大事、啊，武大王还是那句话，王府的客房亦或常州，只要姑娘想去，王爷都可安排。只是，只是什么？姑娘不信姑之后，要以什么身份，留在殿下身边呢？殿下，你可还好？我怎么看你好像……没什么，可能是昨晚受了一些风寒吧。怪我，我等会儿找个郎中过来给你看看。哎，正好，我给你带了个东西，你吃完之后一定能缓解一下。张嘴！我小的时候，最爱的便是生病。为什么？因为生病了之后可以不用读书啊，还有这些东西可以吃。我娘总是不让我吃凉的。然后呢？想听然后啊，来吃完之后我再跟你说。
然后长大了，我才知道，这只是用来哄智子开心的。用它，已经哄不住自己了。然后就不吃了。你呢？吃完以后会开心吗？我知道，殿下，是在哄我开心。可是。谢谢殿下。齐凡已经去国，如果你有难处，一定要告诉我。虽然我这个太子当得不体面至极，可不管怎么说，我到底还是太子。只要你说出来，我会为你想办法。当初，您求武大王带您入宫上殿，可没说是要指证广川郡呀。一位抱本宫救人，和广川郡亲弟合力，谁知陛下会如何看待此事？你还是为了你父兄的事情，在怨我。姑娘若在扔下陆氏之名，那武大王的欺君之罪就要坐实了。到时恐怕轻则杖罚，重则是丢了性命啊！我知道你还有个弟弟在常州，我派人去把他接回京师，让你们姐弟团聚，可好？武大王对姑娘如何？想必姑娘心里清楚。武大王从未仗着和姑娘的交情求过什么，如今是有性命之忧，才来请姑娘三思。切。是因为什么？你都要快点好起来。我们还有很多事情要一起去做。殿下，看来顾姑娘背后不止广川郡。刚才看见那个人，要不要查？不必了他说：“他的母亲，原是我母后身边的内侍。王蒙在我母后身边待的时间最久，特找你来对质。这，这从何说起啊？徐主播，令慈究竟是哪一位啊？家母姓宋。”二十七年前，随侍先皇后嫁入苏王府；十七年前，因患心疾，被先皇后赦免出宫。先皇后身边，确有姓宋的那人，可他如何是徐主簿的母亲呀、啊？那徐主簿。比殿下大几岁，这对不上啊。
家母在苏王府时，便怀有身孕，是先皇后垂帘体恤，将家母藏匿宫中待产。我出生，即被送往越州，由许家抚养长大，后因家母私子心切，逐渐迷失心智。以致不能再侍奉先皇后。我想起来了，宁国公主幕后侍奉的那人，结为宋王公正司代行，还是先皇后殿下慈悲受审那人才得以释放？这其中就有江上公，还有宋那人。家母离宫之后，便被送往越州，以许家外妾身份入庵修行。我便也能侍奉西夏，但家母一直神志不清，往事不记，直到数月前，我回乡探母，家母神志采服清明。念及先皇后往日恩情，命我立誓报恩。家母离宫时，携有宫中旧物，一直放在越州徽清庵内供奉。想必殿下已经查过了。刘明，王王说你的母亲要你来报恩，那为何之前不说？臣之前曾错以为，家母是被先皇后折磨治病，所以一直暗中与殿下为敌，以至于登科前后，恩将仇报。甚至与李白州同流合污，后虽回归正途，但前错已经铸着，心中对殿下始终有愧，所以臣只想报完恩后，回乡奉母。并不想将此事告知于殿下。昏过去了。传太医。哎。啊殿下，是否把他送出宫去、啊？让他睡吧，醒后沐浴，换我的衣服即可。嗯、我的母亲只是先皇后身边的内人，但我的父亲却是当今陛下的兄长，而我本应。许多事情过后，有些话已愧不敢言。现在唯一所求就是帮殿下完成和清海燕的理想，我也算为辜负先父的期许和先皇后的恩德了。只希望日后殿下知晓真相
能够谅解我今日的隐瞒。